我以后得买个手机支架。哎，冉哥，你要不然给我买个手机支架吧。三月的手机支架，哎，冉哥，你要不要给我买个手机支架吧？嗯，今天真早，没有，晚点不是要播五中突袭嘛？咱们先播这个，这个我这个飞机，我跟你讲，兄弟们，飞机飞不好，我夜不能寐啊！我今天设置好的东西就搞搞这个。怎么，我还没飞就开始有人说会炸呢？超了吧？哎，我们还是啊，从冷启动，咱们先开始学棋啊。不用管。啊，不用不用，那个你帮我把那个下回去掉就行。今天怎么开播这么早？今天这不是要学开飞机吗？认真学习开飞机的第一天了。欢迎来到大黄蜂的冷启动训练课程。在以后的有些任务中，玩家大家可能会发现自己首先需要启动一下大黄蜂。虽然这可能如……从手册中所述是个略耗时的过程，但玩家可以通过自动开车程序完成冷启动。然而，在本次课程中，我们将回顾完整的启动步骤。准备就绪后，按空格开始。嗯，稍等啊，我调整一下图描，兄弟。首先，我们需要接通两个电瓶，这时候玩家就可以控制座舱盖和发动机点火器。玩家同样会注意到仪表盘左下方的燃油发动机综合仪表 i f i 也会上电。通过鼠标右键点击电瓶开关，将它向上拨动到 on 位置。OK， 已经是通电了。大黄蜂配有两套起火探测电路，用于探测发动机、APU 以及引气系统的起火情况。在我们详细叙述前。检查机轮刹车的液压压强表指示的读数是否不低于三千 psi。通过观察位于高亮的起火检测开关左上方的仪表来确认。好了，现在把内置弹簧锁的火警测试开关向上拨至 test A 档位，并继续按住开关来测试 A 电路。把鼠标悬停在火警测试开关上，并按住鼠标右键。在它播放完所有的火警测试音频警告前，不要松开开关。除了音频警告外，你也会注意到仪表盘左上部分和右上部分的起火警告灯亮起。完成后，按空格继续。OK， 完成了，按空格继续。Engine fire left. Engine fire. 我们现在会按照同样的步骤来测试 B 电路。A 电路测试完毕，等待十秒钟。然后将鼠标悬停在火警测试开关上，并按住鼠标左键来将开关拨至向下位置，也就是 test B 档位。按住开关，直到系统播放完所有的火灾警告音频信息。完成后，按空格继续。做得很好。注意，在 i f i 的左上部分，你可以看见左侧和右侧发动机的 RPM 和 temps。这是我们启动发动机时所需的两组重要信息。我们现在启动辅助动力系统，也就是 APU。这是一个小型的自密封发动机，它可以带动引气系统，也能在发动机启动时转动发动机。点击鼠标左键，将 APU 控制开关向上拨至 on 档位。OK， APU 启动。当 APU 控制开关一侧的绿灯亮起时，点击鼠标右键。将发动机启动开关拨至标注了 R 字样的向右位置，这将让 APU 给涡轮启动器上电 ，ATS 则会让机载附件驱动，也就是 AMAT 转动右侧发动机内的扇叶。可以，转动了。当 IP 上显示的右侧发动机 RPM 达到百分之二十后，按下右 Shift 加 Home， 将右油门握把从 Off 档位推到 Idle 档位。之后给发动机燃烧室中注入燃油，并启动点火器。当右发发动机转速达到百分之六十后，右发启动周期就完成了，右发电机会自动启动。当右发转速达到百分之六十后，按空格继续
。当我们检测火灾警告系统的 A 和 B 电路时，我们也关闭了引气关断阀。我们需要将引气旋钮顺时针旋转三百六十度，从 Norm 档位转回 Norm 档位，来重新开启引气关断阀。在旋钮的外缘点击鼠标右键，来顺时针旋转旋钮。完成后，按空格继续。当右发动机和发电机正常运转后，点击鼠标右键，将左侧和右侧的数字显示器，也就是 DDI 上的亮度选择旋钮旋转到 Day 档位。接下来将鼠标放在 Hard 标识亮度控制旋钮上，向前滚动鼠标滚轮来顺时针旋转旋钮。看见左右侧 DDI 和 Hard 上的图像显示后，按空格继续。在仪表盘中央下方的是多功能彩色显示器，也就是 MPCD。将鼠标悬停在电源和亮度控制旋钮上，向前滚动鼠标滚轮，将亮度旋钮调至最大。给 MPCD 上电会花上一段时间。看见 MPCD 上的图像显示后，按空格继续。OK。点击左侧 DDI 上的 Menu 按钮，来调出 Support 页面。好的。这边的还没上电呢，好像还得等一会儿是吧 ？OK， 哎呀，好了，出了 ，Menu。支持页面中有许多诸如检查单、发动机、燃油、ADI 和 HSI 的子页面。就目前而言，让我们点击页面中的 FCS 按钮来选中飞行控制系统页。OK， 飞行控制系统页。FCS 页面显示了控制面的状态和任何检测到的 FCS 故障。这些 X 的标识代表检测到的故障。但我们等到左发启动后再来处理这些故障。如果一切正常，在左侧 DDI 的底部应该不会显示数字二、英文字母 R 或者 FedEx 警告信息。注意，右侧 DDI 默认会显示 B 字页面，我们稍后会做说明。在本次课程和将来的课程中，你经常会看见主注意灯，并听见警报音。主注意灯是仪表盘上的一个相比其他按钮都稍大的黄色按钮。它会在任何警告条件被触发时亮起，主注意灯亮起时会伴随有滴嘟滴嘟的警告音来引起飞行员注意。按下 N 或点击主注意灯来解除警报，并将它熄灭。OK， 舱盖关上了。再次点击主注意灯来重新排列左侧 DDI 底部的警告和注意事项，警告会沿着 DDI 下部的顶端显示，而注意事项则是沿着底端用稍小的字号显示。如果未开启左侧的 DDI， 那么警告和注意事项会显示在另一侧的 DDI 上，但它们默认会显示在左侧 DDI 上。OK， 大黄蜂装备了惯性导航系统，也就是 INS。用鼠标右键点击传感器面板的 INS 开关，将它拨到 Ground 档位，这会开始 INS 系统地面校准。现在让我们来启动左侧发动机，用鼠标左键点击发动机启动开关，将它拨向左侧，标注着 L 字样的位置。当 IFE 上显示的左侧发动机转速达到百分之二十后，按下右 Alternative 加 Home， 将左侧油门握把从 Off。推到 idle 位置，这会将燃油注入发动机并启动点火器。OK。当左侧发动机转速达到百分之六十后，按空格继续。三十五，三十七。OK。六十五。OK， 没有问题。启动好了。在 FCS 页面上，我们可以看见许多 X， 这些 X 代表 FCS 读数异常。为了清除这些故障，按下并按住 FCS Reset 按钮
，按下配平按钮，对吧？来，这个在机载供氧系统，简称 O box， 差点没有把机载供氧控制台的后部，将 O box 开关向上拨至 on 档位。OK， 哦。INS 开关左侧的是 radar 开关，点击鼠标右键，将它拨至 operating 档位。Operating. 不用担心，雷达会处于静默模式，所以地面人员不会受到辐射。OK。接下来我们将要进行飞行系统控制，也就是 FCS 的自检测。在我们开始自检测前，按下 F 或鼠标右键点击精翼开关两次，将精翼向上拨动至 auto 档位。是 out 的，稍等啊，这个是摁什么 F， 摁下 F， 稍等啊，我们看这个控制里面，我记得我有一个专门的调整 F， 紧翼开关自动，紧翼开关向上半旋。现在我们会进行飞行控制系统的自检测。自检测时，控制面会移动到转动极限来测试任何软件或机械故障。首先，在右 DDI 的 Bit 页面中选择 FCS B。为了进行 FCS 自检测，我们需要同时激活两个开关。将右侧舱壁的 FCS B 的开关向上按住的同时，点击右 DDI 上的 FCS 按钮。这样一来，你就能看见 DDI 上 FCS 页面中的控制面往复循环转动。如果你看驾驶舱外，也能看见机翼和尾翼控制面移动。好的，来按一下。当 FCS 机内自检测完成后，会伴有嘟嘟提示音。此时需要你使用鼠标左键点击机翼开关。把开关拨到中间的 half 位置。half 起飞时需要把机翼设置到 half 位置。升空后，将开关拨。对于起飞程序，我们需要把水平安定面向上配平十二度，按住 Take Off 配平按钮。操作完成后，你将注意到 FCS 页面上的 Step 数值变为十二 ，Leading Edge Flaps、Trailing Edge Flaps 以及 Rudder 的数值都应该为三十。同时 ，FCS 页面不应该出现 X。我我怎么不会？等我今天晚播这个吗？解锁备用 ADI， 看看把鼠标光标移到 SAI 上锁旋钮，<笑>然后转动鼠标滚轮，这个、直到红色气标消失。通过按左 Control 加 C， 或者把鼠标光标移动到座舱盖控制开关上，然后点击并按住鼠标左键来把开关保持在向下的 Close 位置，直到座舱盖完全关闭。Okay. 一旦座舱盖关闭，按空格继续。OK。此时，如 MPCD 上的 HSI 页面所示，惯性导航系统已经完成校准。鼠标右键点击 INS 开关，把它从 Ground 拨到 Nav。那，在滑出前， okay. 点击左侧 DDI 上的 Menu 按钮，进入 Tactical 页面。在 Tactical 页面里，飞行员可以切换至各个子页面 ：SMS、攻击雷达、HUD 以及 EW 页面。在左侧 DDI 的 Tactical 页面上，点击 Hard 按钮，在 DDI 上显示 Hard 的内容。Hard. 这个 Hard 备份显示在低头或者 Hard 故障时特别有用。OK。现在我们来设置右 DDI， 点击右侧 DDI 上的 Menu 按钮，切换至 Tactical 页面。OK。再一个这个页面。再次点击 Menu 按钮，切换至支持页面。支持页面。在 Support 页面上，点击 FCS 按钮。当我们滑出及起飞时，左侧 DDI 将显示 Hard 页面，而右侧 DDI 将显示 FCS 页面。在飞机起飞就是这么难，那能怎么办？那没办法，很多人。黄黑相间的刹车手柄用于控制驻车刹车系统。手柄目前处于驻车位，通过逆时针旋转手柄四十五度来释放刹车。这将解除手柄锁定，并使手柄回到水平收起位置。点把火不就好了吗？对，它跟那种战地什么飞飞机并不一样，是吧？你就摁个下说服的就可以了，不是的。如果你飞那个苏式的飞机，速度快了，你一拐弯它就那个啊，你一拉飞机机头它就那个折了，机翼就折了，哎。
。以上就是本次冷启动课程的内容。如前面所提及，游戏同样也提供了自动开车程序。现在你可以按 ESC 退出课程。OK， 好，我们冷启动这个课程弄完了，我们现在去学这个怎么滑跑啊，稍等啊，咱们去学滑跑。你在玩课程啊？那我不会，我不会玩，那我玩什么？我这上去给你一锤了，你这，你在这讲话就来，我们现在学滑行和起飞。OK， 哎，在本课中，我们将学习如何滑行至跑道，然后起飞。在滑出前，我们先要进行一些在冷启动课程里面没有提及的设置。准备就绪后，按空格继续。OK。在低亮度条件下，比如夜间，将着陆灯和滑行灯向上拨到 on 位置。现在根据需要设置航行灯、编队灯以及频闪灯。编队灯是低强度的绿色灯光，用于辅助密集编队飞行。航行灯包括红灯和绿灯两种，分别位于飞机的左右两侧。频闪灯是两盏位于尾部闪烁的红灯。完成后按空格继续。OK， 现在我们需要设置机内灯光。Instrument 调节器用于控制仪表盘的照明。你要不要？灯调节器用于控制左右控制台照明。可以。Flood 调节器用于控制驾驶舱前端的照明。而 Charge 调节器用于控制膝盖区域的照明。照明 Test 开关用于检测驾驶舱所有的警告指示灯和注意指示灯。Warn Caution 调节器。可以让飞行员调节对应指示灯的亮度。嗯 ，Mode 开关用于选择昼间、夜间，或是使用夜视仪情况下的照明设置。OK， 你可以体验一下相关设置。准备就绪后，按空格继续。OK， 我们这边就不设置了，因为它应该是旋转高度表上的气压设置按钮。旋转高度表，把气压高度设置为二十九点九零英寸汞柱。完成后，按空格继续。二十九点九。哎呀 ，OK， 二十九点零，二十九点九零的。在滑行时，我们通过前轮转向系统来控制转向。当前轮转向接通时，飞行员可以通过方向舵来让飞机左右转向。当按住驾驶杆上的前轮转向按钮时，前轮转向范围扩大，也就是说转向半径减小，这对于拥挤的甲板调度非常有用。按 S 接通前轮转向。然后我们现在接通前轮转向，看一下啊。哎呀，我们的前轮转向已经接通。有没有？按 S 接通前轮转向，缓慢推油门，直到飞机开始向前滑出。这个过程中，避免发动机转速超过百分之七十五。OK， 我们推油门。按 Z 左转，按 X 右转，向正前方的跑道滑行。OK， 我们现在慢慢的推油门，油门来到了七十，七十五。好，飞机动了。OK， 我们现在往前滑，兄弟们，滑出跑道。OK， 准备滑出了，兄弟们，继续向前滑行，并尝试正常前轮转向范围以及更大的前轮转向范围。把油门降一降。哦哦，等会儿，不是这，不是这，不是这个跑道，妈的！<笑>稍等啊，兄弟们，咱们那个稍微往前推一推，不是这个。
刚才差点跑错跑道了。哎，来，我们现在慢慢走，我们油门现在是控制在七十左右。通过绞杀，让飞机在进入跑道前停住。绞杀，等会儿我们还得刹车。咱们准备上跑道。哇，设置了这么多，兄弟们终于可以上跑道了，激不激动？没有点关注，兄弟们点点关注。哎，这是转业是吧？转行业了，从反恐变成了开飞机了。开飞机反恐吗？开飞机反恐的。OK， 我们上跑道，这是二十九号跑道，二五。确认右侧 DDI 上的两个 STEP 位置指示读数皆为十二。我踩住刹车的同时，提高发动机转速至百分之八十。然后确保 i f i 上的 temps 读数没有超过八百摄氏度。OK， 大黄蜂通常都使用加力起飞，松开刹车，然后把油门推满至加力位置。OK， 兄弟们准备起飞啦，准备好了吗？来，兄弟们准备起飞啊！哎，起飞！我先下了，等会我要上来找你啊。好，油门推出来了，加力起飞。随着飞机开始滑跑，你需要通过青灯方向舵踏板来使飞机保持在跑，稍微向后拉杆，大黄蜂会抬起前轮，然后离地。OK， 按 G 收起起落架。OK， 我们接着按 F 把襟翼控制开关向上拨到 Auto 位来收起襟翼。OK， 祝贺你成功驾机起飞，现在你可以按 ESC 退出本课程。哇、哦，终于飞起来了！我等会儿大家退出本课程，我的。好不容易飞起来了，我怎么能退呢？我的飞机起来了，兄弟们！要进云层了，进云层了。高度一万三，这么快吗？我怎么看上面还有云？带上往上飞一飞，快关飞控，什么飞控？飞控是什么？哦。有感觉啊，兄弟们，是不是？过载限制怎么关？哇，哎，这种飞机我跟你讲，起来它的那个成就感，就就你就不算，你就不打空战，它这个成就感都跟其他的不一样，好吧？哇，真的就，呜、哦，弹射一下呗，你你真是个小天才啊！现在是多少高空？两万三千七啊，二十三万，哎，两万三千七。来来来，咱们去下一个，咱们去下一个。哇，有感觉，兄弟们，我现在会起飞了。
。来，我们看一下下一个是什么 ？HSI 综述和塔康 ADF 导航，这是什么意思？我们先学一下。还来个落叶飘，我他妈能飞起来就不错了，还落叶飘可还行。A key part of any mission is the ability to navigate to and from the target. Two such tools are automatic direction finding, or ADF, and tactical air navigation, or TAC. 我听不懂了，兄弟们。ADF uses VOR stations located throughout the maps to get bearing-only information to them, and TACAN stations are co-located with many air. 好的，我选项设置一下它的字幕。它这个字幕太小了，看不清啊。头盔、内置耳机、麦克风、扬声器、驾驶舱内响亮的加力音效，嗯，系统，让我确定，它就没有个字幕吗？有。然后控制调整，哎。Aircraft, carriers, and some aerial refuelers. Tacan can provide both bearing and range, or just one of them, depending on the source and Tacan mode used. In this lesson, we will discuss how to select ADF and Tacan navigation, and the steering information provided. I currently have the lesson paused as we first discuss a few items. Press spacebar to continue. 啊、他，<笑>他说的啥？他说的是啊？我啊，算了吧，别去，来换一个课程。<笑>这个课程听不懂的。<笑>换一个，换一个。哎，我们先看目视飞行规则下，直接进场着陆。哎，着陆可以，我喜欢着陆。去服务器哪有服务器啊？现在,在前几次课程中，我们学习了如何起飞和导航，但我们飞起来了就要考虑如何降落。在本次课程中，我们将介绍大黄蜂在目视飞行规则条件下直接进场的基本规则。本次课程学习的内容对往后的仪表飞行规则降落课程也有帮助。现在我已经将游戏暂停，因为我想首先介绍一下 VFR 进场的要略。在我们进行这次课程前，请先熟悉第一课和飞行手册中介绍的各种 HUD 标识。按空格继续。按空格继续。你将从十一海里外三千英尺气压高度，以两百六十节空速向科布列季零七号跑道进进。在距离跑道五海里时，你应当处于一千五百英尺高，这样你会正好处于跑道的三度下滑道上。你可以参照 HUD 上的速度矢量幅与俯仰梯度的关系来判断当前的下滑道角度。大黄蜂降落时使用标准三度下滑道，直接进场时我们会让 HUD 显示气压高度。仪表进进着陆时，我们也将在 HUD 上显示气压高度。按空格继续。好，兄弟们，他说的都是汉语，你们听明白了吗？哎、呃，就是他虽然讲的都是汉语，但是连起来我感觉这个就有点理解起来就有点困难了。好，我们继续。课程解除暂停后，将油门减至怠速，并从前方的航路点引导框中通过。当空速低于两百五十节时，将起落架控制手柄移动至向下位置，放下起落架。你可以用鼠标点击手柄，或按下键盘上的 G， 同时将金翼拨至向下 Full 档位。用鼠标左键点击金翼开关两次，或按左 Control 加 F。放下起落架和襟翼后，继续飞行，穿过航路点引导框，并将飞机保持在最佳进进引角上。最佳进进引角，也就是为了让着箭钩能挂住阻拦索所需的合适引角。你需要保持八点一度的最佳进进引角。八点，这会让 HUD 上的速度矢量正好落在 E 型括号的中央。另外 ，HUD 框架左侧的引角指示灯也能指示标准的八点一度引角。当处于最佳进进引角时，中间的黄色圆圈会亮起。襟翼放下后，使用油门来调整你的下滑道，并用升降舵配平来调整引角。用这段飞行的第一部分来练习如何稳定在最佳进进引角下飞行。OK， 空格继续。
。准备开始课程时，按空格，我会结束暂停。OK。空格，空格，空格，哎，哦哦，开始了。哦，现在航速有点快，我们要降到两百五，听他那个意思是，就不能太低，也不能太高。来，现在三百八十三，我还在降我的油门。来来来。OK， 很稳，很稳。嗯，呀呀呀，三百，两百九十四，两百九十七，两百九十一，两百九。他说需要在两百五十节，刚才差不多，速度还在降。来来来，哎呀呀！好难稳住啊！这飞机，哦，现在当了。这时你应该已经处于八点一度的最佳进进引脚了。Okay. 也就是说 ，hard 上的速度矢量标识处于一、e、型括号的中央。使用油门来调整你的下滑道，将一、e、型括号放在跑道入口处，通过调整升降舵配平来保持最佳进进引脚。现在你应该就处于跑道的三度下滑道上了。三度下滑道。保持最佳进进引脚，你的下滑道应与跑道入口处对齐。OK， 好，兄弟们，我感觉我有把握一次性一次性降下来呢，就突然感觉有信心了，兄弟们。OK OK， 然后呢？然后呢 ？OK， 再降了，再降了。保持最佳进进引脚，并将飞机飞向跑道。但垂直速率不要超过七百五十英尺每分钟。垂直速率显示在 hard 气压高度的上方。注意，快接地时不要将飞机拉平。前轮着地后，使用方向舵来控制飞机沿跑道中线滑行，并按下机轮刹车，将飞机完全停下。Check gear, check gear. Flight controls, flight controls. 哎，怎么又拉起来了？哎，不是。Check gear, check gear. Fuel low. Fuel low. 哎，怎么又拉起来了 ？Check gear. Check gear. 起步降了，兄弟。哎。Check gear. Check gear. 什么叫盘天坐出来了？不是，我没放起落架。哎。鸡鸡，不是、啊、我，我我刚才我我的对的很准，你知道吧？就马上要降下去了，然后我我刚才瞥了一眼我的起落架，我发现哎，起落架怎么还在上面？在前几次课程中，我们学习了如何起飞的导航，让我们飞起来了就要考虑如何降落。在本次课程中，我们将介绍大黄蜂在目视飞行规则条件下直接进场的基本规则。本次课程学习的内容。对往后的仪表飞行规则降落课程也有帮助。现在我已经将仪表飞行规则，我想首先介绍一下 VFR 进场的要略。在我们进行这次课程前，请先熟悉第一课和飞行手册中介绍的各种飞的标识。按空格继续。空格空格空格。你将从十一海里外三千英尺气压高度。以两百六十节空速向科布列基零七号跑道前进。在距离跑道五海里时，你应当处于一千五百英尺高。这样你会正好处于跑道的三度下滑道上。你可以参照 hard 上的速度矢量幅与俯仰梯度的关系来判断当前的下滑道角度。大黄蜂降落时使用标准三度下滑道。直接进场时，我们会让 hard 显示气压高度。仪表进进着陆时，我们也将在 hard 上显示气压高度。OK OK， 来按空格继续空空。课程解除暂停后，将油门减至怠速， okay, 并从前方的航路点引导框中通过。当空速低于两百五十节时，将起落架控制手柄移动至向下位置，放下起落架。你可以用鼠标点击手柄，或按下键盘上的 G， 同时将襟翼拨至向下 full 档位。用鼠标左键点击襟翼开关两次，或按左 Ctrl 加 F， 
。放下起落架和金翼后，继续飞行穿过航路点引导框，并将飞机保持在最佳进进引角上。最佳进进引角，也就是为了让着箭钩能挂住阻拦索所需的合适引角。你需要保持八点一度的最佳进进引角，这会让哈的这个速度矢量正好落在逆行括号的中央。另外，哈的框架左侧的引角指示灯也能指示标准的八点一度引角。当处于最佳进进引角时，空间的黄色圆圈会亮起。金翼放下后，使用油门来调整你的下滑道。并用升降座配平来调整引脚，用这段飞行的第一部分来练习如何稳定在最佳进进引脚下飞行。按空格继续。OK。好，咱们按一下空格，应该一会儿就开始了。我检查一下。准备开始课程时，按空格，我会解除暂停。OK。好，开始了。我们按着这个飞，来，我们收油门。哎，哎呀，操操操操操！就一眼没有瞅到，就偏离航线了。哎，慢点飞，慢点飞，慢点，慢点，慢点，慢点。OK OK。我们要往这里稳着一点 ，OK， 好，好，基本上稳住了 ，OK， 没有问题，这一波很好。空速低于两百五十节后，放下起落架，并将襟翼放满，将油门收至怠速。如果需要，使用右侧油门握把上的减速开关，或按左 Shift。这时你应该已经处于八点一度的最佳进进引脚了，也就是说。哈着上的速度矢量标识处于一、e、型括号的中央，使用油门来调整你的下滑道，将一、e、型括号放在跑道入口处，通过调整升降舵配平来保持最佳进进引脚。现在你应该就处于跑道的三度下滑道上了。我稍微推推油门。有点太慢了，推推油门。哦，稳住稳住。保持最佳进进引脚，你的下滑道应与跑道入口处对齐。OK， 没有什么问题。OK， 收油门。脚是不是有点高了？保持最佳进进引脚，并将飞机飞向跑道，但垂直速率不要超过七百五十英尺每分钟。垂直速率显示在 hard 气压高度的上方。注意，快接地时不要将飞机拉平。前轮着地后，使用方向舵来控制飞机沿跑道中线滑行， okay, okay, 并按下自动刹车，将飞机完全停下。哎哎，完了完了，机头又拉高了，哎，来！你妈你妈你妈你妈！哎呀，好气啊！让你踩方向舵，你垃圾桶！哎呀，哎，不是，你知道吗？这下意识的，你那个，对我感觉我的这个手没动啊，我感觉我手没动啊，哎呀，哎呀，好烦、啊！再来一次，再来一次。我觉得，我绝对可以，兄弟们，好吧，我绝对可以的。没推杆吗？我刚才我还收杆了，我收油门了，我的，哎。
好奇。在前几次课程中，我们学习了如何起飞和导航，但我们飞起来了，就要考虑如何降落。在本次课程中，我们将介绍大黄蜂在目视飞行规则条件下直接进场的基本规则。后面了才意识到，因为没有书，你知道吧？对往后的仪表飞行规则降落课程也有帮助。现在我已经将游戏暂停，因为我想首先介绍一下 VFR 进场的要略。在我们进行这次课程前，请先熟悉第一课和飞行手册中介绍的各种飞行标识。的烦，真的烦。空格继续。你将从十一海里外三千英尺气压高度，以两百六十节空速向科布列季零七号跑道进进。在距离跑道五海里时，你应当处于一千五百英尺高度，这,这样你会正好处于跑道的三度下滑道上。你可以参照 HUD 上的速度矢量幅与俯仰梯度的关系来判断当前的下滑道角度。大黄蜂降落时使用标准三度下滑道。直接进场时，我们会让 HUD 显示气压高度。仪表进进着陆时，我们也将在 HUD 上显示气压高度。按空格继续。课程解除暂停后，将油门减至怠速，并从前方的航路点引导航中通过。当空速低于两百五十节时，将起落架控制手柄移动至向下位置，放下起落架。你可以用鼠标点击手柄，或按下键盘上的 G， 同时将襟翼拨至向下 Full 档位。用鼠标左键点击襟翼开关两次，或按左 Ctrl 加 F， 放下起落架和襟翼后，继续飞行穿过航路点引导框，并将飞机保持在最佳进进引角上。最佳进进引角，也就是为了让着舰钩能挂住阻拦索所需的合适引角。你需要保持八点一度的最佳进进引角，这会让 HUD 上的速度矢量正好落在翼形括号的中央。另外 ，HUD 框架左侧的引角指示灯也能指示标准的八点一度引角、哎。当处于最佳进进引角时，中间的黄色圆圈会亮起。这个游戏里面，襟翼放下后，我不是记得有一个网友在开玩笑的讲，这个游戏里面，如果你能开好这个飞机，在现实当中，这段飞行的第一部分来练习如何稳定在最佳进进引角下飞行。按空格继续。OK。大概已经听明白了，反正就是放紧翼，然后放起落架，准备开始课程时，按空格，我会结束暂停。OK， 已经开始了，对不对？放紧翼，我现在慢慢收一收油门，呃，油门其实是在往下降的，一会儿就放起落架。空速低于两百五十节后，放下起落架，并将襟翼放满，将油门收至怠速。如果需要，使用右侧油门握把上的减速开关，或按左 Shift 加 B， 使用减速板来快速降低空速。注意，当减速板开启时，仪表盘上的 Speed Brake 灯会亮起。当空速低于一百四十节时，使用减速板开关，或按左 Control 加 B 收起减速板。将航路点引导框作为下滑道的参考，把 HUD 上的速度矢量幅置于下一个引导框中央。已经速度已经低于一百四了，应该得高一点吧，不能太低。偏离，是不是速度有点低了？对，刚才速度有点低了。速度有点低了呀！小油门。这时你应该已经处于八点一度的最佳进进引角了，也就是说 ，HUD 上的速度矢量标识处于一、e、型括号的中央。使用油门来调整你的下滑道。将翼、e、形括号放在跑道入口处，通过调整升降舵配平来保持最佳进进引角。现在你应该就处于跑道的三度下滑道上了。OK， 打开减速板了，已经。
行啊，感觉什么速度又，保持最佳静静影响。你的下滑道应与跑道入口处对齐。来啊，准备，很快，看咱们能不能叫成功，兄弟们！准备收油门。保持最佳进进迎角，并将飞机飞向跑道，但垂直速率不要超过七百五十英尺每分钟。垂直速率显示在 hard 气压高度的上方。注意，快接地时不要将飞机拉平。前轮着地后，使用方向舵来控制飞机沿跑道中线滑行，并按下机轮刹车，将飞机往返方向。哎哎哎哎哎哎哎哎！七百五。哎呀，我虽然没有看你直播，但是我应该猜到了，你应该坠下来了，对吧？我操，我这不是怎么高度太低了，然后就包的住，哎哎哎哎呀，好烦啊！哎，兄弟们，有点被劝退了呢。我东这边建议你去那个买份保险。啊，好烦啊！<笑>就，哎，哎，我就不信了，今天，哎，哎，不是有点劝退，你知道吧？哎，在前几次课程中，我们学习了如何起飞和导航，但我们飞起来了，就要考虑如何降落。在本次课程中，我们将介绍大黄蜂在目视飞行规则条件下直接进场的基本规则。本次课程学习的内容，对往后的仪表飞行规则整个课程也有帮助。现在我已经将游戏暂停，因为我想首先介绍一下 VFR 进场的要领。在我们进行这次课程前，请先熟悉第一课和飞行手册中介绍的各种 h a r 的标识。不要动点就动斜溜法是吧 ？OK。你将从十一海里外三千英尺气压高度。以两百六十节空速向科布列季零七号跑道进进。在距离跑到五海里时，你应当处于一千五百英尺高，这样你会正好处于跑道的三度下滑道上。你可以参照 HUD 上的速度矢量幅与俯仰梯度的关系来判断当前的下滑道角度。大黄蜂降落时使用标准三度下滑道。直接进场时，我们会让 hard 显示气压高度；仪表进进着陆时，我们也将在 hard 上显示气压高度。按空格继续。对，它这个起飞很容易，但是降落不怎将油门减至怠速，并从前方的航路点引导框中通过。油门减速。当空速低于两百五十节时，将起落架控制手柄移动至向下位置，放下起落架。你可以用鼠标点击手柄，或按下键盘上的 G。同时将金翼拨至向下，哎，有没有人知道他这个带数是多少？点击金翼开关两次，或按左 Control 加 F， 放下起落架和金翼后，继续飞行穿过航路的引导框，将飞机保持在最佳进进引导上。最佳进进引导，也就是为了让着舰钩能挂住阻拦索所需的合适引导。你需要保持八点一度的最佳进进引导。这会让 hard 上的速度矢量正好落在异形括号的中央。另外， hard 框架左侧的引脚指示灯也能指示标准的八点一度引脚。当处于最佳进进引脚时，中间的黄色圆圈会亮起。金翼放下后，使用油门来调整你的下滑道，并用升降舵配平来调整引脚。用这段飞行的第一部分来练习如何稳定在最佳进进引脚下飞行。按空格继续。好，哎，继续继续，我已经迫不及待了。快快快，我已经迫不及待了。准备开始课程时，按空格， okay, 我会解除暂停。已经迫不及待看果冻飞机了。闭嘴吧。百分之八十三，咱们先百分之八十三试试，等它这个时速降到百分两百。两百五往下再说，现在两百六。OK， 
呃，我们修一下油门，还在涨呢，怎么说油门？两百五。这时你应该已经处于八点一度的最佳进进引脚了，也就是说 ，hard 上的速度矢量标识处于一、e、型括号的中央。使用油门来调整你的下滑道。将 E 型括号放在跑道入口处，通过调整升降舵配平来保持最佳进进引脚。现在你应该就处于跑道的三度下滑道上了。空速低于两百五十节后，放下起落架，并将襟翼放满，将油门收至怠速，保持最佳进进引脚。你的下滑道应与跑道入口处对齐。油门收至怠速了 ，OK， 问题不大，兄弟们，问题不大，我可以的 ，I'm coming，Yes I can， 哎呀，好像好像好像好像好像又低了，保持最佳进进引脚，并将飞机飞向跑道，但垂直速率不要超过七百五十英尺每分钟。垂直速率显示在 hard 气压高度的上方，注意快接地时不要将飞机拉平。前轮着地后，使用方向舵来控制飞机沿跑道中间滑行，并按下机轮刹车，将飞机完全停下。后面的飞机感觉跟坐船一样，我操！我操！哦，你这个轱辘有点重啊。我操，差不多，差不多，这次差不多，这次差不多，这次差不多。哦，哎、哦、呦，我交出来了。啊，我这个飞机确实，兄弟们，刚才跟坐船一样。OK， 我有点晕船了，我操。<笑>哦，开减速板了，开减速板了。油门已经拉到最低了 ，OK。哦，可以出跑道了。哎，没把没把没把起落架摔坏，我真是太优秀了，简直。我油门都已经关上了。啊！哦，兄弟们，这种成就感，我跟你讲，绝对是其他游戏没有办法给你的。结束课程。啊！帮我干的漂亮！帮我干的漂亮！掉下来了，来来来，咱们看下一个课程。哎呀，终于掉下来了呀！然后我们看一下什么？目视飞行规则下通场着陆。什么叫通场着陆？咱们试一下。通场着陆是什么意思？是我们要先从那个飞机上飞过去一个，然后再掉下来，是吧？在前一课中，我们学习了如何进行简单的目视飞行条件下的直接进场降落。在本次课程中，我们将学习通场降落航线，这应是你常用的 VFR 起落航线，而且它与舰上作业时 Case One 和 Case Two 的航线非常相似。现在我已经将游戏暂停，因为我想首先介绍一下机场通场降落航线的要略。在我们进行这次课程前，请先熟悉第一课和飞行手册中介绍的各种 hard 标识，按空格继续。
。前方呢是一系列你需要通过的航路点引导框，这些引导框显示了你在降落航线中的正确位置。你会在跑道左侧八百英尺高，以三百五十节的空速进入降落航线。当到达跑道尽头时，向左急转，并维持相当于空速百分之一的过载距值。也就是说，空速三百五十节需要保持三点五 G 的过载。随着空速降低，继续保持与百分之一当前空速对应的过载值。转向一百八十度后，在第三边改平，并下降至六百英尺。这时你的空速应低于两百五十节。空速低于两百五十节后，放下起落架，并将襟翼放满，按空格继续。进入第三边后，稳定在六百英尺，让飞机保持八点一度的最佳进进引角。是否处于最佳进进引角，可以通过 HUD 上的 E 型括号中的速度矢量幅位置来判断。HUD 框架左侧的是引角指示灯，在最佳进进引角下，引角指示灯上的圆圈会亮起。第三边时，应一直保持最佳进进引角。哪个直播间观众控制继续？真会讲话。情商真高，觉得主播菜的给主播点点关注。当你继续转向导对准跑道时，控制飞机，将 E 型括号放在跑道入口处，并通过调整油门来控制飞机位于三度下滑道上。使用升降舵配平来保持速度矢量幅处于 E 型括号中央。接地前注意不要将飞机拉平，反而让它保持不超过七百五十英尺每分钟的下降率，直到接地。HUD 的高度指示上方标注了当前的下降率，这是我们本次课程的一个总览。在我们实际操作飞机前，首先需要来完成驾驶舱中的一些设置。首先，将 HUD 上的高度计显示设置成雷达高度，这是通过把 HUD 控制面板上的高度选择开关拨至向下的 radar 位置来实现的。通过你在塔康课程中所学习的知识，将塔康频道调至六七 X。并设置一条航向七零度的航线，这是科布列季机场的塔坑台频道，它将为我们在降落航线中对准第三边和第五边时提供有用的信息。准备开始本次课程时，按空格来解除暂停。完了，我塔坑他讲的是英文的，我他妈没学啊！我们现在的航向是二五零度，空速四百节，高度一千英尺。穿过前方的航路点引导框，我们下降至八百英尺，可笑，处于跑道的右侧。我我们并不想直接从跑道正上方飞跃，保持三百五十节空速，点击油门右侧握把上的解锁锁定按钮，或按 C 来锁定 HUD 上的速度矢量幅。好，既然我没学。那我就直接自己盲降，掌握刚才的要点不就可以了吗？接近跑道尽头时，我们会继续跟随航路点引导框，左转一百八十度进入第三边。我们需要通过维持相当于当前空速的百分之一的 G 值来控制转弯率，也就是说，三百五十节空速下，我们需要保持三点五 G 过载。他在讲什么？虽然听不明白，但是觉得他讲的很厉害对，跟着引导框飞吗？专业的咱不会，草机一点的还是会的呀。哎，引导框怎么没了？好，这就让我自己降了，开始。嗯，好，我们复习一下要点，兄弟们。两百五以下放起落架，放紧翼 ，OK。然后等会儿放减速板，好，没有任何问题
。哦，现在是要听打台指挥了，对不起，我没有打台，算了吧，别指。我直接硬着陆，兄弟们，怕什么？人生看淡，不服就干。直接，我直接降。我刚才已经学会了放起落架，放进一。OK， 放减速板，收油门，啊，直接就下。特效。哎，哎，操，复飞吧！起来，收起来。减速板，减速板，减速板关掉。刚才一不小心弹起来了又。妈，怎么一直在报警啊？都在报警。弹了一下。再飞一次，再飞一次。OK， 慢慢降速，降速。啊，有了第一会儿，我第二会儿降，我感觉我可以，哎，是吧？不听他台，我也能降。刚才就是个意外。等会儿再转一圈，再转一圈，应该能降下去。果冻压根儿不看评论，你看我这么专心致志的在准备降落，怎么怎么看弹幕？塔台这小子，这小子想干啥？<笑>二百五以下了，放起落架，然后 Ctrl F 全紧一，收油门，然后放减速板，减速板，减速板，减速板 ，OK， 减速板打开了，怎么怎么还拉高了？减速板打开，起落架放下来，放下来，收油门。能下，能下，没没有问题，没有什么大问题，兄弟们。有报警，没关系。Come on, come on, come on， 问题不大。OK， 降下来了。呜、哦，降下来了！哦，降下来了！哦哦哦！哎，飞什么无边？不飞，降猛了，刚才是吧？<笑>我就听见咚砸了一下。完了一下，军费没了，哎，降落我已经会了，好吧，降降落 so easy， 降落 so easy 啊。
，小度假还好吗？啊，我都没上来跟你玩了，我才发现游戏还没下。在前一刻中，我们学习。哎,哎,哎，等会儿不对，然后我们看看有没有武器。你还以为画质很高呢？那画质就是不低呀、啊。你想要什么样的画质？这个游戏画质可以了，再高的话，一般人家电脑扛不住吧。仪表经常着陆啊，航母上滑行和起飞，哎，我喜欢这个科目，兄弟们。航母上滑行那是我的强项呀。航母上滑行，我的强项<咳>。就是降不下来，就是真的。<笑>起飞是我的强项，降不下来也是我的强项。We will learn to taxi to an aircraft carrier catapult and take off. 怎么又是英语 ？In a previous lesson, we learned how to start up the F-18. When starting on a carrier, the only significant difference will be that you will set the INS switch to CV or aircraft carrier instead of ground during the inertial navigation system alignment. So we will just focus on the taxi and takeoff from a carrier in this lesson. Looking out of the cockpit to the right is the bow of the aircraft carrier. And catapults one to the right, and catapult two to the left are located here. Looking ahead and a bit to our left are the waist catapults of numbers three and four. In this lesson, we will taxi to, get hooked up to, and take off from catapult two. As you may have noticed, catapult one is currently blocked by parked aircraft. Before taxiing forward. We will need to set our trim based on our total aircraft weight. You can find this on the checklist page from the support menu. It's located in the A slash C W T aircraft weight line. As you can see, our bird weighs just forty six thousand. Wow, he's talking about running from the bottom on the checklist page. Our ejection seat. Check that nose will steer you on. Check out the nose. 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 Check 什么玩意儿啊！有毛病吧你 ？Radar altimeter to forty feet. Wow, 真的是我他妈无语了！他怎么就怎么就突然就启动了呢 ？We will learn to taxi to an aircraft carrier catapult and take off in this lesson. 不是，你刚才就是跟有病一样。你是不是下海洗澡了？啊，洗脚了 ？When starting on a carrier, the only significant difference will be that you will set the INS switch to CV for aircraft carrier instead of ground during the inertial navigation. 这个这个这个这个折叠记忆怎么放下来呀？兄弟们，折叠记忆在你的右侧，右侧右侧右侧右侧。右侧哪里？啊。Looking out of the cockpit, uh, to the right is the bow of the aircraft carrier. And catapults one to the right and catapult two to the left are located here. Yeah, Looking CV. ahead and a bit to our left are the waist catapults of、�h? numbers. In this lesson, we will taxi to the top. Right, right, right. 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 下面一点，下面一点，就是那个它。啊、uh, ，看到了。对，这个就是往那个右侧掰，得掰到底，掰到底。You can find this on the checklist page from the support page. Okay, 好，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，然后在航母上需要那个大角度转弯，你这个摇杆怎么设？我不确定，你要自己看一下。Uh, and 然后有没有有没有？是不是按 S 的转弯啊？对，按住 S， 然后那个它可以大角度转弯。然后有有没有不要推太高？这里面推太高，你就出去了，就就洗脚去了。So go on to the FCS page on the support menu. And use the trim hat to increase stab trim. When set, press spacebar to continue. Ah, I'm pressing the stab trim. Ah, I'm 
Okay, I'll end up from there. Running from the bottom on the checklist page. Arm the ejection seat. Check that nose wheel steering is on. No warning lights. Hook is up. Flaps are set to half. Trim set to control aircraft weight. Wings match with the wing full handle. Normally, you will spread your wings when positioned behind the JBD, but before you taxi over it to the catapult shuttle. Because we are already nearly behind the JBD for catapult 2, spread the wings using the wing fold handle by your right knee, or press right shift and right control O. Five seconds after the wings are fully spread, stow the handle with the O key. Okay. When they are down and the wing fold handle matches the wing position, I saw the button. wallet the back. Before taxiing forward, hold down the nose wheel steering button or press S. This will keep All the right. nose wheel steering in high gain and allow us to make tighter turns on a crowded deck. This is indicated as NWS high on the HUD. If you have the wings folded, you do not need to hold down the nose button to enable NWS high. Slowly increase the throttle while inputting the The catapult shuttle is attached to the catapult and is used to launch it on the catapult track. To get the nose just behind the shuttle, you can either use the F2 external view or align the catapult shuttle. Press spacebar when aligned on the catapult and the nose... I'll show you how to see this thing. This is the left turn. Oh, this is the right turn. 然后我们 S S 在这里，然后前轮转向开关，我们设置成这个 OK 就可以了。Wheel is just behind the catapult to shuttle. The launch bar on the nose wheel landing gear strut will connect the aircraft to the catapult shuttle. Lower the launch bar by left clicking on the switch by your left knee labeled launch bar. With the launch bar down, press U to better align the aircraft on the catapult track and shuttle and attach the hold back. This will also raise the JBD behind you. You can use external F2 view to confirm that the launch bar is attached. Once attached, move the launch bar switch to the raised position. Press spacebar once the launch bar is connected to the catapult shuttle. Oh,不对，角度不够大。我知道，我知道，我知道，我知道，我在，我在往那调呢，我想调前面去。你角度够大，他一下就转进去了，很快的。大家好，看一下。
有种强烈的预感，你要下去洗脚了。哎呀，他那个，他这个，不是他这个 S， 我真的服了。OK， 他这个调度的是不是有点不对呀、啊？不不要再，我得又得转一圈儿。哎，我感觉我的这个这个方向转。那个，我给你发中文啊，你接收一下。把胎锁解除，胎锁是哪个呀？按 S， 我摁了 S， 幺八有两个档位。哎，哎，好烦。不动啊，那个中文座舱我给你发过来了啊。好，稍等啊，我先看看这个急输炸弹、航空火箭弹、空对地怎么打击。我先学学这个，我这个航空火箭弹看一眼。你是用的摇摇杆还是用的那个什么？我是用的摇杆，用的什么都不行，开自己还得自己。哎，好烦。In this lesson, we'll take a look at the use of unguided rockets. Like the air-to-ground gun, it is a simple point-and-shoot weapon system against unarmed and lightly armed targets. It's an area effect weapon and not designed for precision attack. As such, it's often used in a ripple fire mode in which all rockets in the pod fire at once. However, you can also fire one rocket at a time. We have both 2.75 inch rockets loaded on our inboard stations in 19 rocket Lao 68 pods and 5 inch zoom rockets on the outboard stations in 4 rocket Lao 10 pods. From the mission editor, the inboard rocket stations are hardwired for ripple fire mode and the outboard stations are set to single fire mode. First, select AG master mode. Okay, so the AG. OK， 没有问题。空对地模式，然后呢？这个游戏我跟你讲，就玩的话是很有意思，你知道吗？首先选用空对地模式，我选。On the left DDI, under the top row of push buttons, are selections for 10S and 68R. 10S indicates Lao 10 with Zuni rockets set to single fire mode, and 68R indicates Lao 68 with 2.5 inch rockets set to ripple fire mode. Select 10S at push button six. We are now looking at the rockets format page on the left DDI. On this page, we can select the rocket delivery mode, launch type selection, hot gun, and UFC entry for manual mode. Along the left side of the page, we see that we have mode options of continuously computed impact point or CCIP and manual or man mode. CCIP is boxed, indicated it is the active mode. We'll come back to these soon. Below the mode selection on push buttons two and three are selections for either single or salvo. When single is selected, rockets will just be launched from the selected rocket pod. A selected pod is indicated as boxed on the wing form. When salvo is selected, all rocket pods of the selected type will fire their rockets. Note that either one rocket per pod or all rockets per pod will be launched based on the single and ripple fire selections in the mission editor. In the top right of the page at push button 11 is the selection for hot gun. When selected, gun is boxed with a ready indication to the left. In hot gun mode, pulling the trigger will fire the gun with the gun cross on the HUD acting as your boresight aiming reference. Below the hot gun selection is the step option. Successive presses of step 
the selected type when in single mode. One final note on the rocket format page, the diamond symbol under the wind form indicates an adapter to carry more than one weapon Press space bar to continue. Let's look at the HUD now, which is in rocket CCIP mode. The most important element of the rocket HUD is the CCIP gun reticle near the center of the HUD. When showing valid range, okay, it acts as a dot of destruction and mayhem. Fly to place the pipper over a target and press the weapon release button, or press enter when the in-range cue is displayed to rain your fury on the target. Around the center pipper dot is a 50 mil reticle composed of tick marks, each representing 1,000 feet of slant range. As you get closer to the target, the range tape around the reticle from 23,000 feet to zero. Inscribed inside the reticle will be a line that indicates the current range to the spot under the reticle pit. Inscribed outside of the aiming reticle is the rocket maximum range indication line. When the current range line is less than the maximum range line, in RNG will be displayed on the HUD and you can fire rockets with accuracy. Press space bar to... Also on the rocket HUD is a horizontal bar with what appears to be upturned wings. On <laughs> Ahead of you at waypoint 1 oh, are groups of target there. trucks at an abandoned airfield. The targets are also marked with a gate and red smoke. <laughs> As you get closer to the target group, <laughs> descend on the target and place the CCIP rocket pipper over one of the truck groups and press the weapon release button or press right alt and space bar to fire rockets. If you have hot gun enabled, you can also fire the gun with the trigger or space bar. Once you've destroyed the truck, <笑>到那你就可以知道了 <啊>, <笑> <笑>一个没中 我们火箭弹打光了，没事，转过去再来一波。来一波。Come Good job, Carlos Hathcock. When you're ready to talk about using rockets in manual mode, level your wings and press spacebar. What's in the old chip hold up? Bye-bye. <laughs> 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 
我就吓一吓他们，兄弟们。来，破音，这超低空过去。哎呦，这么快能破的？也许我再放掉一台车好了。哎，从拉伸出来行给你讲一笑话，苏轼的飞机飞着飞着发动机就不动。哇，我的那一头扎进去了。我也飘。我你非要穿点蕾丝片再不穿？哎，这么多目标，兄弟们一个没打上，我好气啊！哎，这么多目标，一个没打上。还是 CG， 什么 CG？ 好难啊，这个游戏，这个游戏好难啊！失速了吧，让你装。开始看这里，这里有飞行记录，射击，开始射击，开始射击，击中，击中，击中，击中，毁伤效果评估，击中啊，还击中了几个嘞？哎，一百昏可还行。哎，世上无难事，只要肯放弃。下播下播，今天下午的这个飞行飞行飞行训练到此为止，兄弟们啊！我游戏刚下好，你就下播啦！晚上播二嘛，没有那个抖音的观众可以去那个哔哩哔哩和这个快手啊。然后因为抖音禁播二嘛，然后晚上会播二嘛。然后没有点关注，给你们点点关注，加空难游戏。